അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ താല വർക്കാത്തു ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ആദ്യത്തെ പാഠം ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പീരിയഡിക് ടേബിളും നിങ്ങൾ കേട്ടൊരു പേര് തന്നെയാണത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ട പേരാ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുടെ ബാക്കിയാണ് ഈ പാഠം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സിം വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പാഠമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സത്തെ കുറച്ച് ബേസിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതറിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി എളുപ്പമാകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഈ പാഠത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പറയണം ഏ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലേ ഈ ബാക്കി ഈ പാഠത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ ഈ പാഠത്തിലേക്കും കയറും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയാണ് ആദ്യം പറയണ ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂക്ഷ്മ കണികയാണ് ആറ്റം അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സൂക്ഷ്മ കണികയാണ് ആറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ കഴിയൂല ആറ്റത്തെ അത്രയും ചെറുതാണ് ഇന്ന് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ബോർ മാതൃക കാരണം ഒരു ആറ്റം ഘടന ഞങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഘടന എന്താണ് ആ ബോർ മാതൃക പറയണത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയണത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോണ് ആ കണങ്ങൾ നമ്മളെന്ത് പറയും ആറ്റത്തിൻ്റെ മൗലിക കണങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഈ മൂന്ന് കണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണെന്ത് ആറ്റം അപ്പോൾ ഈ കണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന പറയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രഭാഗം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണിനെയും ചാർജൊന്നും ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണിനെയും കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പിന്നെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റോറം ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക് ഊർജ്ജ നിലകൾ എന്നും അതിന് പേരുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രാറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേന്ദ്രഭാഗം അതിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് അതിനകത്ത് രണ്ട് തരം കണങ്ങൾ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുകൾ ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ഇനി ആറ്റങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം മാറും അതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മാറും കുറേ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറേ ഷെല്ല് ആവശ്യമുണ്ടാവും കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഷെല്ല് ആവശ്യമുണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന മാറും പക്ഷെ ബേസിക്കായിട്ട് എല്ലാ ആറ്റത്തിലും എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിലുണ്ട് ഷെല്ലുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസപ്പെടാം ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടാം വലിയ ആറ്റാകുമ്പോൾ കുറേ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ ഷെല്ലു വേണ്ടി വരും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ ഒരു പ്രോട്ടോണിലെ ഉണ്ടാവും പത്ത് പ്രോട്ടോണിലെ ഉണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രോട്ടോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടാം അതേ ആറ്റത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിൽ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്ന ക്രമത്തിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഇല ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആറ്റത്തിലെ ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൽ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കെ എൽ എം എൻ അതായത് കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം
നാലാമത് ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ഒരു ആറ്റത്തിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആകെയുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ആ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ വിന്യസിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെ ഷെല്ല് പോകും പിന്നെ ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോണോ ബാക്കി മൂന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത ഷെല്ല് അതെ എല്ല എല്ലിൽ മൂന്ന് പോകില്ലേ ആ പരമാവധി എട്ടാ പോവുക അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്തായാലും പോകില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലിക്ക് ആ മൂന്നെണ്ണം പോകും അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് കോമ അടുത്ത ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാന്ന് പറയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പത് മുതൽ നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മൂലത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൻ്റെ ഷെല്ലിലുണ്ട് അല്ലേ മാത്രമല്ല വേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആണെന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിന്യസിച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെ ഷെല്ലിക്ക് പിന്നെ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ വാക്കിയാൽ പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് പോയാൽ ഇനി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ വാക്കിയാൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ഷെല്ല് അല്ല അതിൽ പരമാവധി എത്ര പോവും ഒമ്പത് പോവോ ഇല്ല അതിൽ പരമാവധി എട്ടേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ടായി ഇനി അതിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ഷെല്ലിക്ക് പോകും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയൊക്കെ തരാം രണ്ട് കോമ എട്ട് കോമ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വിന്യാസത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജനില കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഷെല്ലുകൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുക അതായത് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിലാണ് ആദ്യ ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ എല്ല് പിന്നെ എം അങ്ങനെ പോവുക പിന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഓരോ ഷെല്ലും പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ടാണ് എല്ലിൽ പരമാവധി എട്ടാണ് എമ്മിൽ പരമാവധി പതിനെട്ടാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് പരമാവധി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് മിനിസ്റ്റർ സുഖമായിട്ട് എഴുതാം ഉദാഹരണത്തിൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് രണ്ടും എട്ടും പത്തും ഏഴും പതിനേഴായി ഇനി ആറ് കണ്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ആറ് കണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് വരുന്ന മൂലകം പൊട്ടാസ്യം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എട്ട് അപ്പോൾ പത്തായി ഇനി അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒമ്പത് എഴുതി കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരം ഒമ്പത് എഴുതി കൂടെ കാരണം എന്താ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് പരമാവധി പതിനെട്ടെണ്ണം കൊള്ളുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒമ്പത് എന്തായാലും കൊള്ളുമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി കൂടെ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരം നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്നാണ് അതായത് നാല് ഷെല്ലുകൾ പൊട്ടാസ്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് രണ്ട് അടുത്തിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തിലും എട്ട് നാലാമത്തിലും ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണോ കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറും എട്ട് ഇലക്ട്രോണാണല്ലോ അവിടെ കൊണ്ടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ മുഴുവൻ നിറയാതെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോയി അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഫുള്ളാവാതെ നാലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോയി അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കൊണ്ട് ആവൂല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠത്തിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മ
ഇതാണ് ഈ ഈ നാലിലാണ് ഇത് സബ്ഷെല്ലുകൾ എസ് സബ്ഷെല്ല് പി സബ്ഷെല്ല് ഡി സബ്ഷെല്ല് എഫ് സബ്ഷെല്ല് ഇനി സബ്ഷെല്ലുകളെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഷെല്ലുകളുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ സബ്ഷെല്ലുകൾ വരിക ഏഹ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നാമത് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ക്രമ നമ്പറാണ് ഷെൽ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമ നമ്പർ എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമ നമ്പർ എത്ര രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ്ട് എം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്പർ എത്ര മൂന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും നമ്പർ ഇല്ല ക്രമ നമ്പർ അതിന് തുല്യമായ എണ്ണം സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ ഷെല്ല് എങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ല ഉണ്ടാവുക കെ എൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് സബ് ഷെല്ല് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറിന് തുല്യമായിരിക്കും അതിലെ സബ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഷെൽ നമ്പർ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ല് അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഷെ സബ് ഷെല്ല് അപ്പോൾ എല്ലോ സബ് ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ല് എസ് ആണ് കേട്ടോ എസ് സബ് ഷെല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ല ഒന്നാം ഷെല്ല അപ്പോൾ അതിലത്ര സബ് ഷെല്ല ഒരു സബ് ഷെല്ല് അത് ഏതായിരിക്കും എസ് സബ് ഷെല്ല് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എല്ല് അതിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് എസും പിയും അപ്പോൾ എല്ലിൽ എസും പിയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം അതിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെ എസും പിയും ഡിയും ഇനി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അതിലേതൊക്കെ എസും പിയും ഡിയും എഫും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെല്ലിലുള്ള സബ് ഷെല്ല് ഏതാ എസ് ഒന്നാമത്തെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലുള്ള സബ് ഷെല്ല് ഏതാ പി ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഡി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എസ് കണ്ടു അതുപോലെ ഒന്നിലും ഒഴികെ ബാക്കിയില്ലെങ്കിലൊക്കെ പി കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ എസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് മറി മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലത്തെ എസ് ആണോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലത്തെ എസ് ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകണ്ടെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഷെൽ നമ്പർ ക്രമ നമ്പർ കൊടുക്കാം കെ എന്ന് കൊടുക്കണ്ട കെൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ എം എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഉദാഹരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ല് അതിൻ്റെ എസ് സബ് ഷെല്ല് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വൺ എസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ വൺ സ്മോൾ എസ് വൺ എസ് ഇനി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെ എസും പി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ടു എസ് ടു പി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഷെൽ നമ്പറാണ് ഏ അതായത് എല്ലാം ഏതാണ് ഷെല്ല് എന്നാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാരണം ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അല്ലേ നാലാമത്തെ ഷെല്ലോ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെ വൺ എസ് അല്ലേ പിന്നെ വൺ പി ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തിൽ ആകെ എസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ പി വൺ ഡി ഒന്നുമില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് ടു പി ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അടുത്ത് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാം സബ് ഷെല്ലുകൾ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഇതാണ് സബ് ഷെല്ല് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയല്ലാത്ത സബ് ഷെല്ല് ഏത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൺ എസ് വൺ ടു എസ് ത്രീ പി ഒക്കെ വരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വൺ പി എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് വൺ പി തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പി സബ് ഷെല്ല് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന തെറ്റി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് വൺ പി അതുപോലെ വൺ ഡി വൺ എഫ് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് കാരണം ഒന്നാമത്തിൽ എസ് സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ എസ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടു ഡി എന്നൊക്കെ പറയാം ടു ഡി ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം രണ്ടാമത്തിൽ എന്തില്ല ഡി സബ് ഷെല്ല് ഇല്ല അതുപോലെ ടു എഫ് അതുമില്ല രണ്ടാമത്തിൽ എഫ് സബ് ഷെല്ല് ഇല്ല ഇനി മൂ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തിൽ ത്രീ പി ത്രീ ഡി
ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഏത് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ എസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എസ്സിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് നമുക്കറിയാം പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒമ്പത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ എസും പി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എട്ട് എങ്ങനെയാണ് എസ്സിൽ രണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ബാക്കി ആറാണ് എട്ടുക്കല്ലത് ആറാണ് പിയിൽ അപ്പോൾ പിയിൽ പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ കൊള്ളാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എസ്സിക്ക് രണ്ടെണ്ണം പോകും പിക്ക് ആറെണ്ണം പോകുന്നു പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആറും രണ്ടും എട്ടായി ഇനി ഇപ്പോൾ അതിനെട്ടിക്ക് അത്ര ബാക്കിയില്ലത് പത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ഡിയിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇനി നാലാമത്തിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ബാക്കി പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എസ്സിൽ പരമാവധി ഏത് എസ് ആയിക്കോട്ടെ വൺ എസ് ആയിക്കോട്ടെ ടു എസ് ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ എസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് എസ്സിലും പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ഉള്ളൂ പരമാവധി രണ്ട് ഇട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്തായാലും കൊള്ളു ഇനി പി സബ്ഷ്യൽ പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതുവരെയൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഡിയിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ത്രീ ഡിയിലും ഫോർ ഡിയിലൊക്കെ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് സബ്ഷ്യല് പരമാവധി പതിനാല് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇനി സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് സബ്ഷ്യൽ സബ്ഷ്യലുകളുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ ക്രമം നമ്മൾ പറയും ആ ഊർജത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണ് അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയണു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോട്ട് നമ്മളോട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക വാട്സപ്പിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് ഡോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ശുക